各位同学您好，一百年学社多选题第十一题，请看，坐标平面上圆 C 它的圆心落在圆点，半径叫做是二，已知直线 L 跟圆 C 相交，请注意什么叫相交？只要是相切或者是相隔，都叫做相交。那么这个直线 L 跟下面五个选项的图形，哪些是一定会相交的？请注意，必定相交代表的是呢，一定要交得到，所以对要永远对。错，只要可以举个反例，就算它错啦。我们的做法很简单，把五个图片通通画在同一张坐标平面上，那开始来做一个判断。不过开始之前，请同学可以按个暂停，稍微思考一下，怎么样的图形一定可以跟圆相交呢？那事实上，只要可以把我的圆 C 就提干给的圆 C， 只要可以把圆 C 包住的图形，完全包在内部的图形，都是可以选的。好，我们来看一下图片的部分。这个白色的圆，这一圈白色的圆就是我们的圆 C， 它的半径是二，圆心在圆点。那么这条横线是 x 轴，那蓝色的是第二个选项，叫做 y 等于二分之一的 x 次方。那绿色的部分是 x 平加 y 平等于是三，它是一个比较小的圆。那黄色是第四个选项，叫 x 减二平方加上 y 平方等于十六。那红色的部分是椭圆的部分，叫九分之 x 平加四分之 y 平等于是一。所以我们回头看一下每个选项，让各位同学做颜色上的对应。回头看一下，把这个白色是 x 轴，还有白色是圆 C。那蓝色的部分呢是指数函数，图形递减。那绿色的地方请注意，它的半径是根号三，比圆 C 的半径小。那第四个它的半径是四，但它的圆心是在二，是黄色的图形。第五个是一个横的椭圆，它的 a 是三，它的 b 是四。OK， 陈都刚才所说的，我们要想办法选出可以把圆 C 完全包住的选项。所以各位同学回头看图片，可以把白色的圆完全包在内部的，显然就是第四个选项这个大圆，或者是第五个选项这个椭圆。那同学可能会纳闷说，哎，为什么这个没有办法把圆 C 包住的选项就不能选呢？我打个比方。就以蓝色图形为比方吧，蓝色的图形长这样子，我如果画一条这个 L， 这个 L 呢跟这个圆呢是相切的，那么平行于 x 轴，当 L 这样画的时候呢，你很清楚就可以看到了，它和这个蓝线就是碰不到的，所以除非你的图形是封闭的图形，而且你这个封闭的图形呢可以把整个圆 C 包在内部，否则都是不能选的，所以此题请选选项四还有五。